，哎，深渊，我的深渊，哎呦，想死我了！没有你的日子真的太无聊了，快来和我贴贴，快让我亲亲你。就这、啊、，Hello， 大家好，我是冰糖，一个猛男区的希望阿婆。三点五的深渊已经出来好几天了，不知道朋友们感觉难度如何呢？接下来就跟着阿婆我一起来进入本期的深渊榜单吧。还是先声明啊，深渊排行榜这个东西，阿婆我呢还是那个观点，朋友们不要太当回事儿，但是也不要完全不当回事儿，看一乐就行了。它不能反映出来一个角色绝对的强与弱。但是可以看出来，这个角色与当前版本的一个契合情况。大家都不玩的角色，他不一定弱；但是大家都在玩的角色，放心，他一定很强。玩家是很诚实的，撇开整活玩家和厨子玩家不谈，大部分玩家都是能躺着打，绝不坐着打；能坐着打，绝不站着打。谁都不会跟自己的游戏体验过不去。本期深渊策划的意思很明显，刻意放了一个冰使图在上半，还有第三间的两个冰丘丘。基本上就是把火属性作为最优解，明牌告诉大家了。而最终结果也确实如策划所愿，班香的相关体系万达、雷国大部分都锁定在上半，只有一小部分玩家选择在下半使用。拿班香打冰使徒，真的那就跟爸爸打儿子一样简单。弧形夜中作为胡桃的最强体系，也是有着较高的排名。而下半的意思同样也很明显，双水使的存在基本上就奠定了冰属性和草属性的战略布局。沙虫确实恶心人。但对林华并没有明显的克制，只是有点吃练度、吃操作，再加上一二间大量的可吸附怪物，说是给神力林华量身打造的深渊环境都不为过。商业游戏嘛，为了给林华卖卡很正常。而神鹤万星作为林华的最强体系，也是没有辜负策划的期望，以百分之三十八的使用率傲视群雄，成功登顶。提纳里和海哥的相关体系紧随其后，虽然他们的队伍没有巨怪，但是能名列前茅肯定也是有原因的。首先破水遁好破。其次，第三间的沙虫非常好处理，纳西达和八虫自带锁头，不浪费输出窗口。提纳里出伤又快，海哥也可以通过短轴手法在窗口打出高爆发。整体上来说，这个前十名的分布基本上都在 UP 我的预料之中。要说唯一比较意外的，可能就是逆战放吧，排到了十名开外的位置。看来沙虫确实给逆战放造成了很大的困扰。不得不承认，原神策划又成功的设计出了一款恶心人的粪怪。这个榜单朋友们主要还是看一乐啊，并不是说没有出现在这个榜单上的角色就打不满深渊，只是说这些角色、这些体系在大部分玩家手里相对来说是比较容易打满本期深渊的选择，包括大家去看其他平台的深渊排行榜也都差不多，基本还是这些队伍排在前面，只是因为样本的关系有一定的上下浮动。如果朋友们这期深渊打着确实困难，不妨试一试这些主流的配对，说不定就满了呢。那么最后，愿朋友们在抽卡的道路上。好运连连，金光多多，十连不歪，早日满命。